lo logramos. Estamos en la sesión 10 y hermanos míos, estamos terminando fuerte. Con todas las lecciones que hemos tenido sobre la fortaleza, para este estudio vamos a necesitar todo. El pastor Chet estará en, la, en el libro de Pedro, en el capítulo 5, versículo 8 al 14, y el tema de esta lección es la fuerza para derrotar a Satanás. Muy bien, hermanos, terminamos con fuerza. Nos vemos pronto. Bueno, esta ha sido una conferencia un poco diferente. Hubiéramos querido estar con ustedes, pero agradecidos por la tecnología. Y también quiero decir, tenemos un equipo completo en Capilla Calvario South Bay que están dándonos la oportunidad, el privilegio de estar con ustedes. Y sé que no los conocen, pero quiero agradecer al Señor por cada uno de esos fieles sirvientes que nos están permitiendo estar con ustedes. Yo sé que ustedes solo me ven a mí, pero hay mucha gente que está haciendo esto posible. Mi oración es que aunque yo no los vea a ustedes, que ustedes sigan el ejemplo de ellos y tomen estas enseñanzas que han dado y sirvan al Señor también. Vamos a terminar con Primera de Pedro en capítulo 5. Vamos a ver al versículo 8, pero antes vamos a ir en oración al Señor. Padre, la palabra dice que debemos estar serios en nuestras oraciones. Venimos ante ti, Padre, pidiendo hoy que abras nuestros ojos y nuestros oídos conforme caminamos a través de estas escrituras, que estemos preparados para el ataque del enemigo. Danos fortaleza, danos valentía en estos días para seguirte a ti fielmente como Daniel, Señor, para caminar contigo como Enoch. Señor, para desarrollar nuestra fe como Abraham. Humildemente lo pedimos. Llénanos con el poder de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si vas a ser un pastor humilde de Dios, de sus ovejas, debes de reconocer que hay un león que te quiere comer. Sí. Es verdad. Deberías de reconocer que hay un león y hay una razón por la cual Dios tiene pastores. Y cuando Pablo estaba hablando con los ancianos de Efesios en Hechos capítulo 20, él dijo, yo sé que cuando yo venga van a haber lobos rabiosos entre ustedes. Rabiosos. Ahora, yo no sé cómo esa palabra se traduce al español, pero en inglés... Ese es un animal uh, furioso. Imagínate la cosa más temible. Y eso es lo que esa palabra significa, porque los lobos y los leones no tienen misericordia sobre sus víctimas. Ellos van a atacar y cuando atacan, atacan a matar. Y entonces si vas a ser el pastor humilde del cual hablamos, reconoce que tú vas a tener un enemigo. Y todos los que quieren vivir una vida santa en Cristo Jesús van a recibir persecución. Así es que vamos a ver a tu enemigo en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Está en alerta, cuídense. Escucha sus mandamientos. Son mandatos, no son sugerencias. Está en alerta y cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo estaba viendo un video de YouTube con mi hijo. A mi hijo le fascinan los videos de YouTube. Él trató de hacerse famoso en Instagram, compró su cámara de video, hizo todo eso. Y yo creía que era algo demasiado centrado en él, pero ahora es mayor y ahora reconoce lo tonto que fue esa decisión. Pero a él le fascina ver los videos de YouTube. Y me estaba mostrando un video en YouTube y estaban en la India y había un hombre que iba en un elefante y iban a través de, de un área de pasto y de repente un tigre de bengala brinca del, del pasto. El elefante lo iba a pisar. No lo podías ver, pero el tigre sabía que el hombre estaba ahí y él se lo quería comer. Él no iba a atacar al elefante porque él sabía que el elefante lo puede destruir, pero él quería al hombre que estaba arriba del elefante y tenía en su mente, me voy a estar aquí en este pasto, esperar al momento correcto y todo fue capturado en video. Muy poderoso. Ese es tu enemigo. Él está en el pasto y tal vez no lo puedes ver. Él puede estar sentado en tu iglesia. Él puede estar tratando de entrar en tu hogar. Es uno muy astuto. 
está lleno de mentiras y, y palabras que tú quieres escuchar. No viene como el diablo todo de rojo con cuernos y enojado. No, él viene de una manera que se, se esconde, que tú no lo puedes reconocer. La Biblia dice en 2 Corintios que es como un ángel de la luz. Es el, el que miente. En, aquí en el capítulo 5 es un león que quiere devorar. Él quiere matar, él quiere robar y él quiere destruir. Y no viene simplemente y dice, aquí estoy, soy el diablo y vengo a destruir tu vida. No, él está escondido en el paso esperando el momento para, para atraparte y tumbarte del elefante como iba en este hombre y destruirte completamente. Y entonces está dando aquí un mandato a Dios. Está, está en alerta. Ya lo dijo en el capítulo 1. Dijo que prepares tu mente, sea obediente, sea santo. Esta es la manera que tú vas a mantenerte sobrio. Y dice, cuídense. Te está diciendo cómo que tus oraciones sean serias y debemos de ser como en comunión y comunicándonos con Dios. Ten, así tenemos la antena espiritual para reconocer que el diablo anda a la vuelta de nosotros. Pero cuando no estamos conectados a Dios... Cuando estamos confiados en nosotros, Josué hizo ese error. Las paredes de Jerico cayeron, los espías entraron ahí y dijeron, no necesitamos a todos los niños de Israel. Nos llevamos dos mil, tres mil personas. Perdieron 36 hombres ese día. Esos son los únicos 36 que sabemos que perdieron en, la, en el territorio de promesa. ¿Por qué? Porque jamás le pidieron a Dios en oración qué hacer. Estaban confiados en lo que ellos podían hacer. Tenían orgullo de lo que podían hacer y ahora están sufriendo. Y lo que está diciendo aquí es ser sobrio y siempre cuidándose. Porque él está caminando como un león. Hay algo que tienes que saber del diablo. Es como un león. No es un león, es como un león. Deja decir algo. ¿Sabes que solo una tercera parte de los ángeles del cielo cayeron? Dos tercios todavía quedan en el cielo. Por cuenta de ángeles, tenemos dos ángeles por cada uno de ellos. De ángeles les ganamos dos a uno. También tenemos el poder del Espíritu Santo que creó la tierra y el cielo. O sea, tenemos más ángeles, tenemos el poder del Espíritu Santo y hay algo que tienes que reconocer de la perspectiva de Dios del enemigo. Es como un león que ruge, pero en realidad es un gatito. Aparece como un tremendo león y es lo que nosotros vemos, pero para Dios es un gatito. Es todo lo que es simplemente para Dios. Acuérdate que es Jesús que se paró en la cabeza de la serpiente. No puedes ver mi pie, pero yo acabo de pisotear. Y esa es la perspectiva de Jesús sobre el enemigo. Nosotros tenemos la habilidad de sobresalir. Por eso el libro de Apocalipsis, todas las cartas que Cristo escribió a las iglesias, era al que sobresalía. No decía a él que sobresalía si no pudiéramos hacerlo. La belleza de eso es que Dios no nos va a dar más de lo que podemos aguantar. Puede que digas, yo no puedo hacer esto ya más. Sí puedes, porque Dios no te lo hubiera dado al menos que él supiera que tú podías con todo. Entonces tú lo puedes hacer. Tú puedes seguir adelante. Debes de tener una perspectiva diferente, una perspectiva de Dios que no ve el, el león que ruge, sino que el gatito. Para que puedas seguir adelante por fe. Aquí es la actitud que debes de tener. Resístelo. Resístelo. Manténganse firme contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por lo, el mismo sufrimiento. Dejen decirles algo de la resistencia. En la Guerra Mundial II había un grupo judío que estaba escondido en el bosque. Y cuando los alemanes trataron de atacarlos, ellos atacaron a los alemanes. Fueron la resistencia judía. La resistencia judía. Y si ellos no hubieran tenido las faltas de municiones, ellos posiblemente pudieron haber sobrevivido. Nosotros tenemos todas las municiones que necesitamos. Nosotros tenemos todo lo, lo que necesitamos. Neces tenemos todo el poder que necesitamos. La resistencia que nosotros tenemos, Jesús lo dijo mejor. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? La iglesia puede 
entrar por los portones del infierno, puede destruir los portones del infierno. La autoridad, el poder del infierno no puede hacerle nada a la iglesia porque el poder que, de Dios que corre a través de la iglesia. Resístelo, no tengas miedo. Y dice esto, en su bondad Dios los llamó, versículo 10, a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco, a veces pensamos de la gracia como algo que se siente bien, la gracia de perdón, la gracia del poder de Dios para el creyente débil, la gracia de su misericordia, de su amor. Pero hay una gracia más, la gracia del sufrimiento. Y lo que Pedro está haciendo aquí es decirnos por qué sufrimos. Dice, después de que haya sufrido un poco tiempo, él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará. Así le, le, él sea todo el poder para siempre. Yo pasé por una guerra en Liberia. Fuimos misioneros ahí por mucho tiempo y hubo una guerra civil entre las tribus cuando vivíamos ahí. A mí ya me han disparado, me han metido preso, he sido mordido por una cobra, he estado en dos emboscadas, he corrido por mi vida varias veces afuera de sentirme como que iba a morir en cualquier momento. Cuando yo regresé de la guerra y regresé a Estados Unidos, deja decirte, habían cosas que me molestaban a mí antes de que yo me fuera que ahora ya no me molestan. ¿Por qué? Yo jamás hubiera querido pasar por la guerra en Liberia. Yo jamás hubiera elegido ser en emboscadas o que me dispararan o hubiera pedido que pusieran un cuchillo a mi, a mi nuca. Yo jamás hubiera pedido eso, pero Dios vio el propósito. Dios permitió que todo ese sufrimiento su ocurriera para en fortalecerme para que las cosas que me molestaban antes ya no me molesten. Ya no soy ansioso, ya no tengo temor. Él lo permitió para perfectarme. Soy un creyente fuerte hoy, más que antes de que yo me fui a la guerra, porque vi la fieldad de Dios. Él me fortaleció, me estableció todas las cosas que yo odiaba del sufrimiento. Durante la guerra en Liberia, Dios lo usó para desarrollar mi carácter y establecerme a mí. Ahora veo las cosas diferentes. Gracias, Señor, por cambiarme a mí, conformarme a mí, a tu imagen. A través de un tiempo muy difícil de seis años en mi vida. A Dios sea la gloria. Eh, si es como termina Pedro, no importa qué, a Dios sea la gloria. No importa lo que yo pase, a Dios sea la gloria. Dios va a ser glorificado en mi vida. Esa es una decisión que tomamos nosotros. Les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, versículo 12, a quien les encomiendo como un hermano de fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles lo que están atravesando es en verdad la gracia de Dios. Le está diciendo, ustedes pueden hacerlo, tú también. Tú puedes hacerlo a través de cualquier tribulación que estás pasando. Está usando el ejemplo de, de Silas. Silas fue el que andaba con Pablo, lo, lo apedraron con Pablo. En el libro de Hechos, ese, este es el mismo hombre y a él es al que manda con esta carta de sufrimiento. ¿Por qué? Porque él sabe lo que es sufrir. Él salió adelante, él está siguiendo a Dios y si tú has permitido que tu sufrimiento te haga amargado, es tiempo de arrepentirte. Si has permitido que tu sufrimiento te alejes de Dios, te haga alejarte de Dios y veas a Dios diferentemente, es diferente de arrepentirte y ver a Dios diferente y ver su belleza. ¿Te acuerdas de Josué? Josué cometió un error grande y no oró y no pidió de Dios y se sintió muy confiado en lo que él podía hacer. Perdió a muchos hombres, pero cuando Dios expuso el pecado de Acon y trató con él, el siguiente capítulo comienza así. Y el Señor le dijo a Josué, ¿sabes por qué eso es importante? Porque es el Dios de la segunda oportunidad. Si deshacemos el pecado en nuestra, vida, lo, en nuestra vida, lo confesamos, Él nos perdona y tenemos una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad. Y Josué encontró victoria después de su gran error. 
Si tú puedes encontrar victoria después de tu error, yo he cometido errores, yo he ido ante Dios y he confesado y me sigue dando victoria. No me mantiene en mis pecados y en mi error. Es un Dios que me ama. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Está llamándole Babilonia al, al imperio romano. Ah, y últimamente dice, salúdense unos a otros con un beso. Ahora, si tienen novia, eso no es su excusa para darse beso. Es una manera de describir del primer siglo de cómo se saludaban, que están todos en Cristo Jesús. Antes de que cerremos, tenemos que ver por qué dice lo que dice. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludes. Él está refiriéndose a un tiempo cuando Daniel decidió pararse firme frente a la corte de Babilonia como un creyente. Donde Shadrach, Meshach y Abednego se pararon firmes en frente de Nebuchadnezzar. Ellos no se iban a rodear. Donde Daniel decidió que él iba a orar, no importando la ley que le pusieran al frente a él en Daniel capítulo 6. Ellos tomaron una decisión en Babilonia de pararse firme. Y ahora aquí está Pedro y está diciendo, la iglesia está haciendo lo mismo. Estamos en la nueva Babilonia, en Roma, y va a haber un tiempo donde esa Babilonia crezca otra vez, el nuevo imperio romano durante la tribulación de siete años. Los santos de tribulación van a tener que pararse firme igual que aquí. Y está dándose él mismo como un ejemplo. Dice, yo estoy parado firme. Yo estoy parado. Y también el resto de la iglesia. Y vamos, estamos pasando todos por lo mismo. La, y qué consuelo para nosotros. Que nuestro sufrimiento es muy común a mucho creyente. Y eso no es hacer lo mínimo lo que tú estás pasando. Dios nos está diciendo que hay otra gente que está pasando tu misma tribulación. Y la están haciendo y también tú puedes hacerla. ¿Cómo? Y dice esto. Igual Marcos, mi hijo. Familia. Cuando una parte sufre, todos sufrimos. Cuando una parte regoza, la otra parte regoza. Romanos capítulo 12. Somos una familia. O sea que salúdense cada uno con peso. No hablen mal de cada uno. Tenemos su suficiente sufrimiento del mundo. ¿Para qué hablar mal de tu hermano, de tu hermana? Cuando nos vemos, hay que saludarnos con emoción, con gozo. Hay que estar emocionados de estar juntos. Tenemos que regresar al mundo. En el mundo está difícil. ¿Por qué no en la conferencia de pastores antes de irse? Oren uno por el otro. Dense un abrazo. Todos tenemos que regresar al mundo. Y es un reto. Paz a todos ustedes que están en Cristo Jesús. Amén. Esta no es una paz que te vas a ir y todo está bien. E incluso ahora que ya enseñamos Primera de Pedro, vas a enfrentar retos. Y lo que Dios va a hacer es que Él te va a poner en el laboratorio. Mi hija es una enfermera y tiene una clase y tiene el laboratorio. La clase es donde ella aprende el libro. El laboratorio es donde ella lo pone en experiencia. Esta fue la clase. Una conferencia de pastores dándose la mano, abrazándose, tomando notas, pido. Pero ahora tienen que regresar al laboratorio y van a tener que poner todo en práctica. Lo que el enemigo va a hacer es que va a venir en contra de ti y te va a perseguir, te va a poner en tribulaciones. Y cuando tú pones los principales de primera de Pedro y lo que aprendiste de Pedro, si tú escoges hacer eso, tal vez no tengas paz afuera de aquí, pero tienes una paz que sobresale el, el entendimiento adentro de ti. Voy a cerrar con una historia, la historia de un héroe mío. Su nombre es Cory Tim Boone. Ella es mi héroe porque otra persona fue su héroe, su hermana, Betsy Tim Boone. Betsy y Cory escondieron judíos durante la Guerra Mundial II. Y cuando decidieron esconder a los judíos, pusieron su vida en riesgo y los alemanes se dieron cuenta y se las llevaron a, a campamentos de concentración. Corey, ella tenía un dicho. No hay un hoyo tan profundo que él no sea más profundo. Ella no lo, lo inventó. Salió de su hermana. Su hermana Betsy estaba muriéndose de neumonía en el campamento de concentración. Su cuerpo ya se había deshecho a puro hueso. Y murió. 
había otro preso y Betsy siempre usaba su sufrimiento para dar el evangelio. Y ese preso dice, ¿cómo puedes decir que hay un Dios que te ama? Mírate, estás muriendo. Estás en un campamento alemán porque estabas haciendo algo bueno y ahora estás sufriendo. Y Betsy le dice, tú mira alrededor de ti y dices lo que dices. Yo veo adentro de mí y digo más grande el que está en mí del que está en el mundo. Corey vio a Betsy tener una paz adentro de ella y esa paz ella la aprendió, la aprendió de su hermana. Y ella logró paz después de la muerte de su hermana, de confiar en Dios con todo su corazón, no importando el sufrimiento. Y después de la Guerra Mundial II, fue a todo el mundo cuando la soltaron de ese campamento, repitiendo lo que su hermana dijo. No hay un hoyo tan profundo que él no esté más profundo. Recuerda eso. Dios los bendiga. Bueno, lo lograron. Terminaron las 10 sesiones. Desen un aplauso. Ahora y por siempre serán hombres fuertes de valor. Hermanos, trataremos de transformar a nuestro mundo como nosotros personalmente hemos sido transformados por el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga y disfruten del resto de la conferencia. <música> 